साथियों आप सभी का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट में सभी विषयों के प्रश्नों को ऐड कीजिए तो साथियों आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जिसमें सभी विषयों के प्रश्न हैं जिस तरह से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जी के जी एस मैथ्स इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे आते हैं बिल्कुल उसी तरह से प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए क्लास का टाइमिंग है डेली रात आठ बजे से तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग और साथियों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक काम करें सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सके तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं तो साथियों पहला प्रश्न आपके सामने है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा तो अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था उदयन कौन था तो ये हरियक वंश का शासक था अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि हरियक वंश की स्थापना किसने की थी तो याद कर लीजिए बिम्बी सार ध्यान रखेंगे बिम्बी सार ने हरियक वंश की स्थापना की थी हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था नागदशक चलिए आगे बढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रश्नों के साथ जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था तो याद रखिएगा गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने प्रश्न बनता है ध्यान रखेंगे और एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने चलिए आगे देखिए मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन भी होगा तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा मुख्यमंत्री जो है राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन राज्य की सुरक्षा देखिए अनुच्छेद 355 के आधार पर ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है ना कि मुख्यमंत्री तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आगे देखिए वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे आप सभी वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है तो साथियों ध्यान दीजिए वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है सभी मदों से प्राप्त आय और खर्च से कम ये वित्तीय घाटे का तात्पर्य है चलिए आगे देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है देखिए सेंटेंस क्या है मिस्टर कुमार टीचेज यहाँ पे टीचर नहीं होगा क्या होगा टीचेज और यहाँ पे एज नहीं होगा अस तो हमारा पूरा सेंटेंस है मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश तो इसका पेसिव बनाना है तो पेसिव कैसे बनेगा तो अस को सबसे पहले आगे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वी अब देखिए यहाँ पे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे हमने कहा टीचेज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका किस में बनेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा सी ऑप्शन भी नहीं होगा डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में 
एक ही सेंटेंस दिया हुआ है तो वी आर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा चलिए आगे देखिए चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा इसका हिंदी मीनिंग बताना है क्या होगा तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए ये इसका अर्थ है चलिए आगे देखिए चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल राम गेब मी खाली स्थान वन रुपी नोट यहाँ पर आपको आर्टिकल भरने हैं तो यहाँ पर या तो ए का प्रयोग होगा या तो एन का प्रयोग होगा तो देखिए कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर एन का तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है वन तो वन को पहले हिंदी में लिखिए तो किस तरह लिखेंगे व और न वन तो शुरुआत में देखिए ये क्या है व्यंजन वर्ण है तो ध्यान रखिए जब भी किसी वर्ड के पहले आपको किसी वर्ड के आगे आर्टिकल लगाना है तो अगर वो वर्ड स्वर वर्ण से स्टार्ट होता हो यानी कि आ आ हरसई दीर्घई तो उसमें हमेशा एन का प्रयोग होगा और अगर व्यंजन वन से स्टार्ट हो व्यंजन वर्ण से तो उसमें क्या होगा ए का प्रयोग होगा जैसे हमने कहा यहाँ पे वन है तो वन को लिखेंगे व न वन अब देखिए यहाँ पे क्या है स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है तो ये व्यंजन वर्ण है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा राम गेब मी ए वन रुपी नोट चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था तो अक्टूबर 2005 में डेट को ध्यान रखेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था ध्यान रखेंगे चलिए आगे देखिए और वर्तमान में पूछे कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो याद रखेगा यशवर्धन कुमार सिन्हा नोट कर लेंगे नाम वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है यशवर्धन कुमार सिन्हा चलिए आगे देखिए भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा चलिए नौ के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और साथ ही हम लोग प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग पाँच से छः करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे आते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भिवंडी तालिक तालुका जो कि महाराष्ट्र में है याद रखिएगा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका गांव को विकसित किया जाएगा चलिए आगे देखिए भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है चलिए दस के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए बिहार पुलिस के लिए आपको डेली रात आठ बजे और एक क्लास है रात साढ़े आठ बजे दोनों ही क्लास आपको लाइव चैट में मिलेंगे और एक क्लास है शाम साढ़े सात बजे की जो कि मेरे दूसरे चैनल पर होता है उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी आई उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है तो सही जवाब है नागालैंड में यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और साथियों ये जो झूम खेती है ये पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है आंसर बताएंगे फटाफट से और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए तो साथियों बिहार सरकार ने 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया तो सही जवाब है 2016 आगे देखिए बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है 
चलिए बारह के लिए आंसर बताएंगे और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में लिखते जाना है फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है तो राजेंद्र सम्मान है जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है ध्यान रखेंगे अब यहाँ से प्रश्न बनता है कालीदास सम्मान तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालीदास सम्मान सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये के के बिडला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान सभी को ध्यान रखें चलिए आगे देखिए शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है आंसर बताइए शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है तो साथियों शिक्षा और संस्कृति जो है ये किसकी रचना है तो महात्मा गांधी जी की रचना है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है महात्मा गांधी चलिए आगे देखिए अति सुधो सने की सारग मारग है जहाँ नेकु सैनप बाक नहीं उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है तो ये जो पंक्ति है याद रखिएगा ये घनानंद की है तो सही जवाब क्या होगा डी ऑप्शन घनानंद आगे देखिए बीस के दांत किनकी रचना है ये बहुत ही सिंपल है आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंथ क्लास में बीस के दांत ये किनकी रचना है तो याद रखिएगा ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना है तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नलिन विलोचन शर्मा आगे देखें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें चलिए सोलह के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से तो इसमें कौन सा भुलक्कड़ सही लिखा गया है तो भुलक्कड़ जो होता है इसका मतलब होता है भूलने वाला और भुलक्कड़ जो होगा इस तरह से होगा यहाँ पे लिख देते हैं अब देख लीजिए किस ऑप्शन में इस तरह से है तो अगर ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे दिया हुआ है देखिए चलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा आगे देखिए एक पूर्णतः प्रत्यास्त टक्कर में क्या होता है चलिए सत्रह के लिए आंसर बताएंगे और हम लोग साइंस के लिए भी स्पेशल क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसमें केवल साइंस का प्रश्न होगा तो साथियों एक पूर्णतः प्रत्यास्त टक्कर में क्या होता है तो इसका सही जवाब क्या होगा याद रखिएगा संवेग एवं गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है आगे देखिए जब हम रबड़ के गद्दी वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाई जाती है कौन सी ऊर्जा चलिए अठारह के लिए आंसर बताएंगे तो याद कर लीजिए ऐसे पदार्थों में पाई जाती है कौन सी ऊर्जा तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है आगे देखिए व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह कौन सा दर्पण है चलिए उन्नीस के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से और साथ ही हम लोग बीच बीच में मैराथन क्लास को भी कवर करेंगे और अगर आपने इस मैराथन क्लास को नहीं किया है तो इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं इसमें हंड्रेड प्रश्नों को कराया गया है और सभी विषयों के प्रश्न हैं तो व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करता है वह है अवतल दर्पण यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है चलिए बीस के लिए आंसर कीजिए फटाफट से ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है तो सही जवाब है अनुप्रस्थ अनुदर्य दोनों तरंगे चल सकती है ठोस में तो सही जवाब है सी ऑप्शन अनुप्रस्थ और अनुदर्य अनुप्रस्थ जो है ये प्रकाश तरंग है पूछा आता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है तो अनुप्रस्थ जबकि ध्वनि तरंग जो है अनुदार्य तरंग है ध्यान रखेंगे अनुदार्य तरंग की बात करें तो ठोस द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन करता है कौन अनुदार्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग जो है केवल ठोस और द्रव के ऊपरी परत पर गमन करता है तो यहाँ पे ठोस पूछा गया है 
तो ठोस में तो अनुप्रस्थ अनुदार्य दोनों गमन करता है निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे तो ये बहुत ही सिंपल है टेंथ क्लास का प्रश्न है देखिए क्या पूछा गया है कि किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है तो आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन में इसका आंसर होगा प्रकाश केंद्र तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा प्रकाश केंद्र ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया अपवर्तन प्रावर्तन नहीं पूछा गया है तो प्रावर्तन पूछता तो होता आपका वक्रता केंद्र लेकिन अपवर्तन पूछा गया है तो यहाँ पे क्या होगा प्रकाश केंद्र जिसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव एक से कम होता है तो वह लेंस क्या कहलाता है चलिए बाईस के लिए आंसर बताएंगे बहुत ही सिंपल प्रश्न है और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवतल लेंस अवतल लेंस में आवर्धन का मान सदैव एक से कम होता है और अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता जो है हमेशा ऋणात्मक एवं एक से कम होगा जबकि उत्तर लेंस की बात करें तो उत्तर लेंस का आवर्धन क्षमता प्लस वन होगा यानी धनात्मक होगा और एक से बड़ा या फिर एक के बराबर होगा ध्यान रखेंगे लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा चलिए ताइस के लिए आंसर बताइए फटाफट से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा तो याद रखिएगा ये बनेगा अवतल दर्पण में यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है चलिए चौबीस के लिए आंसर कीजिए फटाफट से चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है तो याद रखिएगा वेवर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है वेवर होता है और चुंबकीय फ्लक्स का सीरियस मात्रक पूछे तो मैक्सवेल होता है और टेस्ला की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है आर्ग क्या है तो ये जो है कार्य का सीरियस मात्रक है सभी को ध्यान रखें चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिरंसकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है चलिए त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर आपको बताना है तो इसका सही जवाब है अधर में लटकना ए ऑप्शन आपका सही जवाब है अधर में लटकना ये त्रिशंकु होना का मुहावरे का सही अर्थ है चलिए आगे देखिए मैथ्स के प्रश्न है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के सिंपल सिंपल मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या पूछा गया है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है तो चौड़ाई से चौड़ाई से तुलना की जा रही है तो चौड़ाई को मान लेते हैं एक्स यानी कि बी बराबर क्या मान लिए एक्स चलिए तो लंबाई कितना हो जाएगा जब बी बराबर एक्स है तो लंबाई हमारा हो जाएगा एक्स प्लस चौबीस क्यों क्योंकि चौड़ाई से यानी एक्स से चौबीस सेंटीमीटर अधिक है तो चौबीस प्लस एक्स अब देखिए यदि आयत का परिमाप एक सौ बारह सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होता है आप सभी जानते हैं टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो हम भी वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पे टू इंटू एल प्लस बी बराबर एक सौ बारह अब देखिए लंबाई कितना है एक्स प्लस चौबीस और चौड़ाई एक्स है तो ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है जब इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा तो x x 2x एक्स टू एक्स प्लस चौबीस और बाहर में क्या है 2 तो चलिए सॉल्व करते हैं यानी कि 2 इन टू ब्रैकेट में क्या होगा 2x एक्स प्लस चौबीस बराबर एक 
अब दो से एक सौ बारह को काटिए तो ये कितना जाएगा दो पाँच छः यानी कि छप्पन अब टू एक्स बराबर छप्पन और चौबीस को इधर लाइए तो ये माइनस हो जाएगा तो छप्पन में चौबीस जाएगा तो कितना बचेगा तो छः में चार दो पाँच में दो तीन बत्तीस तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दो से बत्तीस को काटिए यानी कि सोलह तो आपका सही आंसर है सोलह सेंटीमीटर आगे देखिए बीस हरी और पंद्रह लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है यहाँ पे देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी है प्रायिकता में क्या करते हैं जो कुल संभावित परिणाम होते हैं उसको नीचे लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे कुल गेंद है बीस और पंद्रह यानी कि पैंतीस यानी कि इसका आंसर जो आएगा नीचे तो पैंतीस होगा अब देखिए एक हरी गेंद को चुनने की संभावना आपको निकालना है तो देखिए हरी गेंद कितने हैं बीस है तो आंसर क्या हो जाएगा बीस बटे पैंतीस अब इसको काटिए देखिए पाँच चौक बीस पाँच सत्य पैंतीस इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी चार बटे सात चलिए आगे देखिए यदि नंबर तीन छः सात पाए ग्यारह पंद्रह उन्नीस बीस पच्चीस और अट्ठाईस आरोही क्रम में है और उनकी माध्य पंद्रह है तो पाए का मान निकालना है तो देखिए हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं जितनी भी संख्याएं दी जाती है सभी को जोड़ते हैं और जितनी भी संख्याएं हैं उसको काउंट करके डिवाइड करते हैं तो चले सभी को जोड़ते हैं इस तरह से तीन प्लस छः प्लस सात प्लस पाई प्लस ऐसे सभी को ऐड करना है और डिवाइड करना है जोड़ लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस नीचे दस लिख दीजिए ये हो गया माध्य लेकिन एक्चुअल में माध्य कितना दिया हुआ है पंद्रह अब इक्वल में पंद्रह लिख दीजिए इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा तो सभी को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा तो एक सौ चौंतीस आएगा यहाँ पे लिखते हैं फिर से एक सौ चौंतीस और प्लस में क्या होगा आपका पाए ठीक है और नीचे क्या था बटे दस और माध्य पंद्रह चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पंद्रह को दस से गुना करेंगे तो डेढ़ सौ आएगा यानी कि एक सौ चौंतीस प्लस पाए बराबर डेढ़ सौ तो पाए बराबर क्या होगा डेढ़ सौ माइनस एक सौ चौंतीस तो इसको माइनस कीजिए तो सोलह आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन चलिए आगे देखिए बिंदु चार पाँच और माइनस दो माइनस एक का मध्य बिंदु क्या है ये भी टेंथ का प्रश्न है तो मध्य बिंदु के लिए एक फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो एक्स और वाई निकालना है मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है एक्स के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू बटे दो और वाई के लिए होता है वाई वन प्लस वाई टू बटे दो अब देखिए ये है एक्स वन वाई वन ये है एक्स टू वाई टू अब कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू तो एक्स वन चार है और एक्स टू कितना है माइनस दो तो चार में आपको माइनस दो एड करना है तो प्लस माइनस दो और बटे में दो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर देखिए चार में दो गया दो दो बटे दो यानी कि एक आ गया आपका एक्स का मान तो देखिए किस ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है बी और डी नहीं होगा चलिए उसी तरह से वाई का निकालते हैं तो वाई का होता है वाई वन प्लस वाई टू बटे दो तो देखिए वाई वन पाँच है और वाई टू माइनस एक है तो पाँच माइनस एक बटे दो तो चार बटे दो यानी कि दो इसका आंसर आएगा एक और दो जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है बहुत ही सिंपल प्रश्न है टेंथ लेवल का है चलिए आगे देखिए कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है चलिए तीस के लिए आंसर बताएंगे इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है कि कपास की खेती जो है किस मिट्टी में सबसे अधिक होती है तो याद रखिएगा काली मिट्टी में जिसका अन्य नाम है रेगुर मृदा और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में भारत में सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार कौन सी है तो जलोड़ मिट्टी बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है चलिए इकतीस के लिए आंसर बताएंगे और साथियों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें देखिए अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करने में क्या जाता है प्लीज़ एक लाइक आप लोग जरूर कीजिए 
तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा ये है कर्नाटक में सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कर्नाटक में चलिए आगे देखिए और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछा जाता है एग्जाम में तो नागार्जुन सागर याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है और भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान पूछे राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट है समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मालूम की जा सकती है और फिर से आपसे बोल रहे हैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम आपको बताते हैं केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए इससे आपका नोट्स तैयार होगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे तो समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र जो है वो क्या है फैदोमीटर लेकिन ऑप्शन में देखिए सोनार दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समुद्र की गहराई जो है सोनार द्वारा मालूम की जा सकती है लेकिन यंत्र पूछे तो फैदोमीटर है भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है चलिए तैतीस के लिए आंसर बताइए फटाफट से भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा ये है दाभोल और दाभोल कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में तो सही जवाब है डी ऑप्शन चलिए आगे देखिए पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पर पाई जाती है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्क कर लें तो साथियों पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनों में यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है उष्ण कटिबंधीय वन ध्यान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है चलिए आंसर कीजिए पैंतीस के लिए फटाफट से आप सभी तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत सबसे पहले आप लोग समझिए वायुमंडल में कुल पांच परतें हैं जिसमें पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल उसके ऊपर आता है समताप मंडल और उसी समताप मंडल में होता है ओजोन परत जो कि हमारी रक्षा करती है परावैग्नि विकिरण से सही जवाब है आपका सी ऑप्शन और ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस पूछा जाता है कौन सा है सी एफ सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज आदि से निकलती है और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डाफसन का शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है चलिए छत्तीस के लिए आंसर बताएंगे शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है तो साथियों शुष्क सेल का एनोड जो है ग्रेफाइड यानी कि कार्बन का बना होता है ध्यान रखेंगे एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है आज के इस प्रैक्टिस सेट में साइंस का ही प्रश्न ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा देखिए एड्स रोग तो सबसे पहले ध्यान रखना है विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण एच वायरस से होने वाला रोग है यानी विषाणुजनित रोग है एड्स और इसमें न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है तो श्वेत रुधिर कनिकाओं यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है ध्यान रखेंगे वंशा गति के क्रोमोसोम वाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था और देखिए साथियों अपना अपना स्कोर आपको कमेंट करके जरूर बताना है आज मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा तो वंशा गति के क्रोमोसोम वाद का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था यह सटन एवं बोवेरी ने किया था पूरा नाम है वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ध्यान रखेंगे वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है चलिए उनचालीस के लिए आंसर बताइए आप सभी एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है तो याद रखिएगा यह है ये सभी यानी ताप भी है मृदा की नमी भी है अपरध की प्रकृति भी है
वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यह संवहन कहलाता है किरचौप का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है इस प्रश्न को हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है किरचौप का पहला नियम आवेश के संरक्षण पर और दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है तो यहाँ पे पहला नियम पूछा गया है सही जवाब है बी ऑप्शन ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन अनुसूत्र होता है O2 और परमाणु क्रमांक की बात करें आठ होता है तो द्रव्यमान संख्या होता है सोलह लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन के दो अणु है तो यानी सोलह दूने बत्तीस तो एटॉमिक मास आपका हो जाएगा सोलह और इसका पूछा गया है कि आप ये ऑक्सीजन का यानी दो अणु है तो बत्तीस हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बत्तीस ग्राम राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है चलिए तैतालीस के लिए आंसर बताएंगे तो इसका सही जवाब है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा नंद का उल्लेख करने वाला ये अभिलेखीय प्रमाण है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है तो बहुत ही सिंपल है नेपाल हिमालय से निकलती है घाघरा नदी निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बाकी नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है तो ये कौन सा आर्टिकल है याद रखिएगा अनुच्छेद 21 है भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है तो याद रखिएगा भारत का जो उत्तरी मैदान है जलोड़ मृदा से बना है जलोड़ मृदा दो प्रकार की होती है पुरानी जिसको बांगर भी कहते हैं नई जलोड़ मृदा जिसको खादर भी कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था देखिए प्लासी का युद्ध होता है तेईस जून सत्रह को ध्यान रखेंगे और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने सी ऑप्शन आपका सही जवाब है और इसी युद्ध से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए यानी मगध राजवंशों में सबसे पहले कौन था उसके बाद कौन था ये आपको बताना है तो याद कीजिए हमने आपको एक बार बताया था मगध राजवंश में सबसे पहला वंश आता है हरियक वंश जो कि चार में दिया है उसके बाद आता है शिशुनाग वंश उसके बाद नंद वंश जो कि एक में दिया गया है शिशुनाग इसमें नहीं दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चार के बाद एक नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश जो कि तीन में है उसके बाद सुंग वंश जो कि दो में है फिर आता है कनवंश तो हमारा जो आंसर होगा चार एक तीन दो देखिए किस में चार एक तीन दो बी ऑप्शन में दिया हुआ है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था तो याद रखिएगा अवंतिका सही जवाब है सी ऑप्शन अवंतिका और उज्जैन जो है छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए दिल्ली का महाभारत काल में नाम क्या था इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही कल से हम लोग प्रश्नों की संख्या को और भी बढ़ाएंगे तो अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें